在乌克兰总统泽连斯基的请求下呢，瑞士最近决定将再举行一次乌克兰和平峰会，主要是探讨出和平解决俄乌冲突的方案。但这场会议啊，并没有邀请俄罗斯参加。不过呢，乌克兰外长却表示希望中国能够派代表，已经向中国发出邀请参加这场会议。大家好，我是石建月，欢迎收看本期的《实话实说》。据消息显示啊，这场会议将在今年6月15日到16日举行，届时呢，预计会有120个国家的元首参加，主要将讨论该如何在现阶段调解俄乌冲突。但令人无法理解的是啊，与上一次在今年1月底举行的那场和平峰会一样，瑞士这一次仍然没有邀请俄罗斯参加。俄罗斯驻瑞士大使馆发言人已经证实了这一点，但他同时还表示啊，这场以欧洲国家主导的所谓乌克兰和平峰会呢，并没有考虑到俄罗斯战略安全利益，所以啊，即便是向俄罗斯发出邀请，俄罗斯也绝不会参加。不过、啊，虽然没有邀请俄乌冲突的主角俄罗斯，但这场会议啊，却邀请了中国，而且呢，还要极力的争取中国参加。这就让人啊好奇这场所谓的和平峰会的目的。考虑到之前法国外长塞入尔内访华时啊，就向中国表达了法国希望中国能尽快向俄罗斯就乌克兰问题发出明确的信号，以及多个美西方国家此前呢也有意无意的想让中方施压俄罗斯来看呢，这场峰会如此希望中国能够派代表参加，可能啊意图也是一样的。就是希望将中国拉到与美欧保持近乎一致的立场上，从而施压俄罗斯，迫使莫斯科最终不得不接受美欧提出的和谈条件。根据分析啊，在美欧主导下举行的所谓乌克兰和平峰会中呢，要求俄罗斯从乌克兰撤出所有军队，可能会成为俄乌和谈的前提条件。但这一前提要求之中呢，并没有考虑俄罗斯战略安全利益的任何附加条件。所以啊，俄罗斯必然不会接受。更何况啊，俄罗斯当前在对乌作战中还有绝对的战场优势。乌克兰外交部长库列巴称啊，中国目前已经收到了参加这场峰会的邀请，但至今还没有做出任何答复。而中国方面是否会参会，眼下呀、啊、已经成为相关方讨论的重点。瑞士认为啊，只要始终呼吁和平，并在政治解决俄乌冲突的道路上一直发挥建设性作用的中国。能够参加会议，才能使得即将举行的乌克兰和平峰会赢得信任，这是很重要的关键。只不过啊，中国到时候会不会参加还不得而知。中方之前啊，在俄乌问题上的立场表态啊非常明确，对于事实召开俄乌和谈会议呢，中方是表示支持态度的。但中方希望这样的和谈会议啊，要建立在俄乌双方都认可。而且冲突各方要平等参与的情况下进行公平的讨论。可是啊，这一次美欧主导举行的所谓和平峰会，竟然连俄罗斯都没有邀请，那还怎么体现平等参与呢？而且啊，俄罗斯还是关键的当事一方。俄罗斯方面多次说过，没有俄罗斯参加的所谓和平会议，俄罗斯不会承认和接受，也不会有什么好结果。且这种所谓的和平会议也将毫无意义。因此啊，从前面这些情况来看，这样的会议中方最终前往参加的可能性呢很小。这场将在六月份举行的会议，大概率啊也会像之前一样潦草收场罢了。好了，今天的节目就到这里，感谢您观看，也欢迎您长按点赞或转发视频。我们下期再见。